ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో శ్రీవారి ఆలయ మహాసంప్రోక్షణ ప్రత్యేక క్రతువుల్లో పాల్గొన్న టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమలలో ఈ నెల పదహారు నుంచి శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు పుష్కరిణి వద్ద ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుచానూరు గోవిందరాజస్వామి ఆలయాలలో టీటీడీ జేఈఓ పరిశీలనలు ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయ బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రిక ఆవిష్కరణ తిరుపతి కపిలతీర్థంలో ఘనంగా ఊంజల్ సేవ నాయన మనోహరంగా ఆది దంపతుల దివ్యానుగ్రహం హైదరాబాద్ మహానగరం జూబ్లీ హిల్స్ లోని టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులేనుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నూతనంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు ఆగమొక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా యాగశాల శుద్ధి పుణ్యాహవచనం చేసి ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు అనంతరం జలాధివాసాన్ని జరిపి యాగశాలలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు గర్భాలయంలో కంకణ ధారణ బింబస్థాపన కార్యక్రమాలను జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అశేషంగా భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు ఈ నెల పదహారవ తేదీ నుండి ఇరవయవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ప్రతి ఏటా పాల్గొన మాసంలో శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ప్రారంభమయ్యే తెప్పోత్సవాలు పౌర్ణమి వరకు ఘనంగా జరుగుతాయి ఈ మేరకు ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీనివాసుడికి ఐదు రోజుల పాటు ఆహ్లాద భరితంగా నిర్వహించే తెప్పోత్సవాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ మేరకు తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సోమవారం శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకుని తెప్పోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు పుష్కరిణి జలాలను శిరస్సుపై సంప్రోక్షణ చేసుకున్నారు అనంతరం టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో పుష్కరిణి వద్ద జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను ఆయన పరిశీలించారు విద్యుత్ దీపాలంకరణలు తెప్పోత్సవ ఏర్పాట్ల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకుని పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం సోమవారం సాయంత్రం శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలకు సిద్ధం చేసిన తెప్పను టీటీడీ అధికారులు ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరాడుతున్న తిరుచానూరు గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయాలను టీటీడీ జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం పరిశీలించారు అనంతరం టీటీడీలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల అధికారులతో జేఈఓ సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించి ఆయా విభాగాల పనితీరుపై చర్చించారు తరువాత ప్రసిద్ధ క్షేత్రం ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయంలో జరగనున్న శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రికను జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం ఆవిష్కరించారు ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయనున్న ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కీలక అడుగు ముందుకు వేసింది ఇందులో భాగంగా తిరుచానూరు శుక్రవారపు తోటలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవం శ్రీనివాస కళ్యాణం ఛాయాచిత్రాలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రాలకు సంబంధించి మరిన్ని సూచనల్ని ఆయన అధికారులకు తెలియజేశారు అలాగే ఈ ఛాయాచిత్రాలను చిత్రలేఖన రూపంలోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు నేరుగా శుక్రవారపు తోటకు వచ్చేలా సూచక బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని తద్వారా వారు ఏఆర్ టెక్నాలజీ సాంకేతికతను వినియోగించి శ్రీనివాస శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవ వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకునేలా తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు అంతకు మునుపు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని జేఈఓ దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓను ఆలయ అధికారులు సత్కరించి అమ్మవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతరం జేఈఓ భక్తులతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా క్యూ లైన్ల గురించి భక్తులను అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నారు అమ్మవారి దేవాలయం పక్కన ఉన్న ఫ్రైడే గార్డెన్స్ లో అమ్మవారి పద్మావతి అమ్మవారి ఉద్యాన వనంలో ఈ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీ ద్వారా మనము పద్మావతి పరిణయం శ్రీనివాసుని కళ్యాణం అనే వృత్తాంతాన్ని వరుసగా కొన్ని ఛాయాచిత్రాల ద్వారా ఇక్కడ తయారు చేసి పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ మొదట మొత్తం ఒక ఇరవై ఐదు పిక్చర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశాము ఈ ఇరవై ఐదు పిక్చర్స్ ద్వారా 
పద్మావతి అమ్మవారు మొదటి నుంచి పరిణయం వరకు మొత్తం వృత్తాంతం అంతా మొత్తం దాన్ని తెలిసే విధంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఒక త్రీ ఫీట్ హైట్లో పెట్టి ఈరోజు పిక్చర్స్ అన్నీ వాళ్ళకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది మొదట ఫ్లెక్సీల్ ద్వారా ట్రై చేశాము ఇప్పుడు పెయింటింగ్స్ కంపల్సరిగా షీట్స్ ఇక్కడ లోపల పెట్టడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫొటోస్ని కానీ ఒక్కసారి క్విక్గా సీరియాటమ్గా క్రోనలాజికల్గా కానీ ప్రతి ఒక్క భక్తుడు రాగలిగితే మొత్తం పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క పరిణయ వృత్తాంతము పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఇకపోతే రెండవది దీనికి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీలోకి సాఫ్ట్వేర్లోకి లింక్ చేస్తున్నాం ఏం చెయ్యాలి అంటే పద్మావతి అమ్మవారి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని ద్వారా మొత్తం ఆ లోపల ఫోటోని స్కాన్ చేసినట్లయితే ఆ ఫోటోలో ఉన్న భగవంతులు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ఋషులు కానీ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏమి అని చెప్తారు నేను ఆకాశరాజును నేను ఈ విధంగా పలానా సంవత్సరాల్లో ఉన్నాను అని వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క చిత్రము మనతో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది మనకు చెప్పడము అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళే ఆ వృత్తాంతం గురించి చెప్పే విధంగా ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీని తీసుకొని వస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మొదటి దశ ఇప్పుడు రెండవ దశలో ఇక్కడ స్తంభాలు ఉన్నాయి మంటపంలు ఈ స్తంభాల్లో మనకు ఋషులు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి శిల్పాలు మనకు చెప్తాయి అన్నమాట ఇది రెండవ దశలో ఏఆర్టీకి లింక్ చేస్తున్నాం అనంతరం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకున్న జయవో లక్ష్మీకాంతం నగల భద్రతకు సంబంధించి మూడంచెల భద్రత కలిగిన ఆర్ఎఫ్ఐడి ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థను ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించారు ఈ పద్ధతి విజయవంతం కావడంతో భవిష్యత్తులో తిరుచానూరు సహా ఇతర టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో కూడా ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఇక సోమవారం సాయంత్రం టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని జేఈఓ కార్యాలయంలో జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు టీటీడీలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో పలు అంశాల గురించి చర్చించారు ఆయా ప్రాజెక్టులు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలపై ఆయన అధికారులను అడిగి మరిన్ని విశేషాలను తెలుసుకున్నారు అనంతరం జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం కడప జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ ఒంటిమిట్ట కోదండరామాలయంలో ఏప్రిల్ పన్నెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై రెండు వరకు జరిగే శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రిక కరపత్రికను ఆవిష్కరించారు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొననున్న నేపథ్యంలో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడానికి టీటీడీ శరవేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోందని జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం తెలియజేశారు ఏకశిలా నగరంలో కడప జిల్లాలో పన్నెండో తారీఖు ఏప్రిల్లో నుండి ప్రారంభమై ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ వరకు రోజుకొక్క కార్యక్రమం చెరుపున జరగబోతుంది పద్నాలుగో తారీఖు ఆదివారం నవమి గడియలు శ్రీరామనవమి తర్వాత పదహారో తారీఖు మనకు ముఖ్యంగా హనుమత్ సేవ కార్యక్రమం చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం పదిహేడవ తారీఖున గరుడ సేవ కార్యక్రమం బుధవారం నాడు పద్దెనిమిదవ తారీఖున రాముల వారి కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా శోభాయమానంగా వినసొంపై ఘనసొంపై రాముల వారి కళ్యాణం జరగబోతుంది కళ్యాణ వేదిక చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంది క్వాడ్రెంట్స్ టూ కంప్లీట్ కాబోతున్నాయి దాదాపు అరవై కోట్ల రూపాయలతో పనులు చాలా వేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి కళ్యాణ వేదిక దగ్గర దాదాపు లక్ష మందికి కూర్చునే సౌకర్యాన్ని కల్పించడానికి అన్న ప్రసాదాలు మంచినీటి సౌకర్యము ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడము తదుపరి తలంబ్రాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి లడ్డు యొక్క సేల్ కౌంటర్ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నాము తర్వాత అక్కడ గ్రీనరీ చాలా మంచి గార్డెన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం పిలిగ్రిమ్ అమెనిటీ సెంటర్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నాం వాహన మండపము డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్ అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ బయట పిల్లర్స్ అన్ని ఇల్లుమినేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి పద్దెనిమిదవ తారీఖున కళ్యాణోత్సవం పంతొమ్మిదవ తారీఖున రథోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది తదుపరి ఇరవై రెండవ తారీఖున పుష్పయాగం కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో చాలామంది భక్తులు విరివిగా పాల్గొని రాముని యొక్క కృపకు పాత్రను కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సోమవారం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఓంజల్ సేవ ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం ఓంజల్ సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పూల మాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ఓంజల్ మండపంలో కొలవ తీర్చారు వేదం నాదం గీతం సహితంగా సాగిన ఓంజల్ సేవలో ఆది దంపతులను సేవించి భక్తులు పరవసలయ్యారు పుష్పపల్లకిపై ఆది దంపతుల మనోహర దృశ్యం భక్త కోటిని పులకింపచేసింది ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తిలో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనంబ సమేత వాయులింగేశ్వరుల ఉత్సవాలను పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి అందంగా తీర్చిదిద్దిన పుష్ప పల్లకిపై వేంచేపు చేశారు ఆపై మంగళహారతులు సమర్పించి ఆలయ విధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున కొబ్బరికాయ మొక్కలు చెల్లించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే తొండమనాడు గ్రామంలో వెలిసిన టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు గరుడ వాహనంపై భక్త కోటికి దర్శనమిచ్చారు ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆధ్యాత్మిక భరితంగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలవ తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు కర్ణాటక రాష్ట్రం మండి జిల్లా మేలుకోటేలో కొలువైన శ్రీ చలువ నారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వైరుముడి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చలువ నారాయణ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను శ్రీ భగవద్ రామానుజాచార్యులను ముత్యపు కిరీటం ఆభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువ తెచ్చి ఊరేగింపుగా పంచ కళ్యాణి వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ విద్యుత్ దీపాలతో చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై ఉత్సవాలను వేయించపు చేసి మేళ తాళాల నడుమ తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సహస్ర దీపాల వెలుగుల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కరుణా వీక్షణాలు భాగ్యనగరాన్ని భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించాయి హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది వేయి దీపాల కాంతుల నడుమ స్వామివారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా ఉయలపై వేంచేసి వేద నాద గాన సమ్మిళిత మహామంగళహారతులు అందుకుని భక్తులను కటాక్షించారు అలాగే హైదరాబాద్ తిలక్ నగర్లోని శ్రీ నల్లపోచమ్మ నాగదేవత ఆలయం పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పంచామృతాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది నూట ఎనిమిది కలశాలలో పరుమల ద్రవ్యాలను నింపి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత అమ్మవారికి ఆ కలశాల్లోని ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు వివిధ రకాల పూలమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామాచనలు కుంకుమ పూజలను నిర్వహించారు తరువాత లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ కలశస్థాపన చేసి చండీ హోమాన్ని నిర్వహించారు 
కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం తాళ్లపాకలో కొలువైన శ్రీ చెన్నకేశ్వరస్వామి దేవాలయంలో ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు కన్నుల పండువుగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయం ఎంతో పురాతనమైనది ఈ మేరకు నిర్వహిస్తున్న జీర్ణోద్ధరణలో భాగంగా ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం ద్వారా తోరణం కుంభారాధన వాస్తు హోమం పూర్ణాహుతి నూతన ధ్వజస్తంభానికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు ఈ విశేష క్రతువుల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ మృత్యుంజయేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది పాల్గొన మాసం సోమవారం సందర్భంగా తొలుత గణపతి పూజ చేసి శివలింగానికి అభిషేకం చేశారు పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశాక నాగాభరణం రోజా చామంతి సంపంగ మలలతో చక్కగా అలంకరించారు బిల్వార్చన చేసి నక్షత్ర హారతులిచ్చారు భక్తులు శివనామస్మరణతో పులకించారు అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రసిద్ధ ఆలయాలు భక్తుల భక్తి తన్మయత్వంతో ఓలలాడాయి కాశీ విశ్వేశ్వరుడికి కళ్యాణోత్సవం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామికి నిర్వహించిన అభిషేకాలను భక్తులు ముగ్ధులై వీక్షించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం అనంతపురంలో కొలువైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఫాల్గున మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన కాశీ విశ్వేశ్వరుని కళ్యాణం భక్తులకు పర్వశాన్ని అందించింది ముందుగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి స్వామి అమ్మవార్లను కొలువ తీర్చారు పుణ్యాహవచనం గణపతి పూజ కంకణ ధారణ చేశాక యజ్ఞపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మంగళ్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను విశేషంగా నిర్వహించారు స్వామివారి కళ్యాణ వీక్షణ కోసం తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయం కలకలలాడింది అలాగే అనంతపురం జిల్లా బుకరాయ సముద్రం చెరువు కట్టపై కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది పాల్గొన మాసం పంచమిని పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు తరువాత స్వర్ణ రజిత నిమ్మకాయల మాలలు సుగంధ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు పుష్పార్చనలు చేసి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుని సరవణ భవని సేవించి తరించారు ఇక అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో నిలవైన శ్రీ బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకాలు అర్చనలు జరిగాయి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు తాటకి అనే రాక్షసుని సంహరించాక పాప పరిహారం కోసం ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు ప్రతీతి శివలింగం చుట్టూ నీటి బుగ్గ ఉండడంతో బుగ్గ రామలింగేశ్వరుడిగా పరమేశ్వరుడు భాసిల్లుతున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి పంచామృతాలు పరుమల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక సకల పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయంలో గణనాథుని సేవించి నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరులోని శ్రీ పొన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో గ్రామోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి ఏటా పాల్గొన మాసంలో చిత్తూరులోని శివాలయంలో పంగుని బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శివాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభించే ముందు పొన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా మూలమూర్తులకు అభిషేకాలు చేశారు విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి పూజలు చేశాక వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం పొన్ని అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు చేశారు తరువాత చల్లని తల్లిని పల్లకి పై కొలువ తెచ్చి శివాలయం వరకు గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పునీతులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శివారులో కట్రోలు కొండ వద్ద కొలువైన శ్రీ తాండవ శివలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అర్చకులు స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి బిల్వపత్రాలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు తాండవ శివుడిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా గవరపేటలో కొలువైన శ్రీ ఉమారామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అభిషేకం నిర్వహించాక లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ బిల్వపత్రాలతో అర్చించారు 
ప్రకాశం జిల్లా సంతనూతలపాడు మండలం గురువారెడ్డిపాలెం లో నూతనంగా నిర్మించిన ఆలయంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో కలస ప్రతిష్ఠ పుణ్యాహవచనం కలస పూజ తదితర కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశాక యాగశాలలో హోమాలు నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ముందు కుంభం పోసి విశేష పూజలు చేసి భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం గాత్రక చేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన విద్యా కళ్యాణ రామన్ ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ